Okay, sige, umpisa na tayo. Um, so, good morning. May niready sana ako na PowerPoint presentation. Kaso, first time ko lang mag-share ng ganito, no? Magturo online. So, hindi nag-work yung ating screen share. So, pag-aaralan muna natin yan. But anyway, uh, Plastic Bug Art started sometime 2007. No? Tapos, uh, it was shared to different parts of the country. Um, last uh, late 2018, nag-start yung ating Plastic Bug Art Caravan. So, nag-umpisa siya sa Iligan City. Tapos, napunta yan sa Luzon. Napunta sa Davao. Uh, at present, nasa 26 stop na tayo ng ating plastic bag or caravan. Maraming nag-re-request nag, uh, kaso hindi natin ma-share, ma no? Hindi natin mapuntahan lahat. So, ngayon na uh, naka-community quarantine tayo, na isipan ko na i-share sa inyo kung paano ba gumawa ng plastic bag or. Okay? So, may dalawang klase kung paano ginagawa ang plastic bag art. Yung isa is hindi ginagamitan ng plywood kumbaga pinapatong lang sa ano no sa newspaper yung ating yung ating um, plastic saka natin pinaplancha okay so ipapakita ko ngayon kung paano yung unang technique yung hindi ginagamitan ng plywood kasi karamihan sa atin walang plywood ngayon uh, so ano ba yung mga kailangan yung materials para sa plastic bag art una mga used plastic bags Siguro magtataka kayo bakit marami pa akong plastic bag ngayon despite the fact na binan na yung plastic bag sa Baguio. Prior to the banning of plastic bags, nakakolekta tayo ng plastic, nakahingi tayo ng mga nag-donate sa mga estudyante sa University of Baguio, yung mga estudyante ko sa forensic science dati. So, nangolekta sila ng plastic bags tapos dinonate nila yun sa atin. So, ang kailangan nyo sa plastic bag art ay isang mga used plastic bag. So, mga bata, no? mga na nakikinig ngayon, mga nanonood, um, ihanda na yung mga plastic bags. Tapos, kailangan din natin ng, of course, yung ating good thing, pair of scissors, then tracing paper. Kung wala tayong tracing paper, pwede yung band paper lang. Okay? So, bakit nga ba kailangan, ano no, umpisa ay kailangan mag-recycle ng plastic bags? Dati, nung hindi pa binaba ng plastic bags, napaka laking problema ng plastic bags sa communities. Ang plastic bags na to ay dumidiretso sa, sa karagatan, no? Uh, at kinakakain ng ating mga sea creatures. So, maganda na i-recycle natin to, gawing, art, uh, gawing substitute as an art material. Okay. So, ihanda muna natin ang ating plastic bags para gawing isang art material. Umpisan natin. So, kung ito yung inyong um, plastic bag, ang gagawin natin ay bubuksan muna natin, aayusin. Then, okay. So, kung ito yung inyong plastic bag, ang gagawin po ninyo ay ipafold natin. Okay. Yan. Then, gugupitin natin, no? Kukunin nyo yung pair of scissors. Okay, so, una, gugupitin natin yung handle. Okay, so, kung meron kayong um, um, plastic bags dyan at gunting, no? So, after i-ready yung plastic bag, kunin yung gunting. Okay, gupitin yung handle. Pagkatapos gupitin yung handle, itabi yung handle. Then, kunin yung ilalim ng plastic bag. Gupitin din yung ilalim ng plastic bag. Ayan. So, pag nagupit na yung ilalim ng plastic bag, okay, spread natin. Okay, spread natin siya. Okay. So, spread natin siya. Okay. Ayan. Siyempre, dahil, ano no, uh, ito, hindi muna natin sa i-staple doon sa plywood kasi nga ito yung, yung unang technique, no? Kung paano nag-umpisa ang plastic bag art, pagupit muna tayo ng ibang plastics. Ayan. So, ito, kulay white ulit, gagawin natin to na base ng ating artwork. Okay. 
Tanggalin ulit yung handle niya. Okay. Spread natin. Spread natin siya. Ayan. Okay. So, gawa pa tayo ng third layer para dun sa base ng ating, band, uh, ating plastic bag art. Okay. Meron tayong isa rito, no? Mayroong tatak. So, ipapakita ko sa inyo na kung sakaling ang plastic, ba plastic bag ninyo ay may tatak, uh, kailangan balik ta rin yung ating plastic bag. Okay. Meron tayong 17 viewers ngayon. So, maraming salamat kung kayo po ay walang ginagawa sa bahay, nabubor, gusto nyo gumawa ng plastic bag art, maglabas na ng mga plastic, gunting, at plancha. Okay? So, meron tayong plancha rito. So, kapag merong print ang inyong plastic bag, ang kailangan gawin po dyan ay, okay, pabalik ta rin para hindi lumap, lumipat or no, uh, matransfer yung print ng plastic bag sa inyong tracing paper. Okay, so pagkatapos natin balik na rin, okay, papakita ko sa inyo kung um, anong unan, anong pwede natin gawin. Okay. Nung una, ako ang ginagawa ko, um, nililayout ko lahat muna yung design sa kako flat lansahin. Pero napakahirap po nito kasi kapag humangin, uh, sira ka na yung design nyo. So we'll try our best na i-maintain muna, uh, i-plansahin muna natin yung ating uh, frame. So, meron akong plancha rito. Okay. Yan. Meron tayong plancha rito. Ito yung gagamin natin para malapat yung ating design. Okay. So, subukan na isaksak muna natin yung ating plancha. Okay, so, so nakaredy yung plancha natin. Kung titignan, no, kadalasan po yung plancha natin, nilalagay natin sa 2 or 3 sa gitna. No? Tinatansya-tansya lang natin yung init ng plancha. Dati nasubukan ko po, no? nasubukan ko um, kung uh, pangalan nito, uh, yung charcoal, charcoal iron. No? Nasubukan po natin yan. Pero yung baga po kasi nalalaglag doon sa butas ng charcoal iron kaya um, mahirap no mahirap i-control yung heat saka nabubutas yung ating tracing paper okay so ganito po no ang unang kung wala kayong plywood pwede niyo lang ipatong sa newspaper ang inyong mga plastic no ipakita ko po sa inyo kung paano nagdidikit-dikit okay so lapatan natin ng ating uh, lapatan ng uh, tracing paper ang ating um, plastic tapos ang gagawin lang po ay plaplansahin madiin okay madiin lang po yan pwede pong mataas masyado yung temperature pero kailangan magbilis lang po ang plancha para hindi tumabas masira ang ating plastic okay so paunang lapat mo po muna natin to okay so yan po yung ating mga plastics Kung titingnan ninyo yung ating uh, pinansya kaninang plastic, okay, kahit pa paano nagdikit sila. Pero hindi pa po ito yung final, ano, no? first layer lang po natin yan. Subukan po natin uh, maglagay ng ibang kulay. Paglaruan natin yung ibang kulay. Then para makita natin no? yung uh, ano ba nangyayari kapag dumitikit-dikit uh, pina pinaplansya ang mga plastic. Okay, susubukan po natin. Lagyan natin ng blue. Kupitin po ulit natin yung blue. Ayan. Okay, so meron po tayong 24 viewers ngayon na nanonood ng ating plastic bag art. So kung kayo po ay nabobore sa inyong bahay-bahay dahil sa community quarantine, kunin lang ang mga plastic. Okay, kung pwede lang isama ang mga kapitbahay na plastic, no? pwede yung plansahin, mas maganda sana. Okay, so ipatong natin dito yung ating, uh, ayan, 
Gawa natin yung paraan. Okay? So, makikita nyo later on yung difference pag isang layer lang ang plastic saka several layers ang plastic. Then, kuha pa tayo ng isa, isang um, plastic, no? Is ito yung galing sa, galing sa, dinonate ito ng ating isang kaibigan na nabasa niya sa Facebook yung ating call for donation ng plastic bags dati. So, sinolekta niya at dinala po niya sa, sa opisina. Ayan. So, meron tayong red and blue. Tingnan natin, no? ilalapat muna natin yung ating, yung ating uh, plastics. Okay? Dipitin. So, ang ginagawa muna natin ay yung, this, yung background ng ating artwork na gagawin. So, ginagawa po natin yung background po muna. Ayan. So, pagpatong-patongin muna natin. Okay. Parang, ka, uh, just like any artwork, my dear friends, Inumpisahan po natin yan sa, sa background. Huh? Pero yung iba, mas gusto nila mag-start muna sa figure, tapos iha, ihuhuli yung background. Pero sa akin, mas gusto ko na inumpisahan natin yung ating background. Okay. So, let's do it this way. Ayan. Papakita ko sa inyo kung anong difference. Okay. So, plaplansahin po natin. Again, katakpan po natin yung ating plastic. Gamit ang ating tracing paper para hindi gumipit ang, ang ating um, yeah. Sabi ko kanina, pwedeng mainit masyado pero mabilis. Hindi ka pwedeng magtagal kasi mabubutas yung inyong ayan. So, kung titignan nyo, ito yung na-plansya na, na background ng ating artwork. Okay? So, um, ang difference, ang difference nito doon sa my plywood is that ito nag-create, nag-wrinkle nag, nag siya, no? So, nag-create siya ng ibang texture not compared, not compared doon sa ating mga ibang artworks kung saan naka-tuck naka siya sa plywood kung saan flat na flat. And I'll give you an example For example, this one, okay, kung titingnan natin ito, okay, kung titingnan natin ito, ito po kasi ay nakatak sa plywood, kaya yung, yung surface niya, okay, flat na flat siya. Okay? So, yan yung difference. Okay. So, Subukan natin na, ano no, uh, plansahin yung likod niya. Pero normally, ginagawa to kapag tapos na. So, nagawa na yung ating base, yung base ng ating artwork. So, ako ang gagawin ko is maglalagay ulit ako ng puti, which will serve as the base now of my figure para lulutang yung kulay ng ating figure. Okay? So, lupit ulit ng puti. At gagawin natin, no? lalagyan natin, gagawin natin base to ng ating, ating artwork. So, paano ba ito ginagawa? 
Kailangan bang drawingan siya? Lagyan ng sketch. Nasa sa inyo yun, ano? Pero, uh, pag ginamitan kasi natin siya ng, ng, um, ng ball pen, uh, yung ball pen kasi makikita doon sa pinaka, pinaka, uh, kapag kahit plinansya natin, no? hindi madaling matanggal yung ink na yun. So, ma makikita doon sa inyong artwork. So, kadalasan ako, hindi ako naglalagay ng, ng border. So, ini-imagine ini ko lang kung ano ba yung gusto kong figure ng aking gagawing, uh, kung ano yung gusto kong shape ng figure na gagawin ko. So, ito, nagawa ko ng, ng mukha. No? So, mukha. So, yan. Medyo mataba na lang ako. Ito yung mukha natin. Ayan. Sige. So, patong muna natin dyan. Okay. Okay. Para magkaroon ngayon ng medyo brighter color, mas matingkad na kulay nung, nung plastic, kailangan natin doblehin yung yung plastic bag. So, makikita nyo later on yung effect. Mas magiging matingkad. Mas magiging matingkad yung uh, kulay ng uh, inyong figure kapag nadoble siya ng plastic. So, halimbawa ito, lalagyan natin ng mas matingkad na kulay. Mas makapal na kulay sa taas. Okay. para sa kaunting ilong mamaya ayusin din natin yan okay so for the time being okay lagay ulit natin no? patungan ulit natin siya ng tracing paper okay. then naplansahin ulit natin First time ko lang magturo ng ganito online, no? So, may 32 tayo na, na viewers. Uh, hindi, I don't know kung na-enable na ko yung, ano no? Yung uh, interactive feature niya para makita ko yung comments niya. maging tumingkad yung ating uh, puti sa taas. sa mga bata na ano no na nanonood kung gusto niyo gawin kailangan po natin ng assistance no ng ni kuya ni ate ni nanay para matulungan kayo ito ang naging unang technique ng akin plastic bag art so nung una hindi ko siya ginagamit ng plywood so pagkatapos kong gawin nito um kailangan ko siyang i-frame okay kailangan ko siyang i-frame ulit okay kita nyo, no? May mga may mga figures na or shades na kayo nakikita na gawa sa puti. Okay? So, kukuha na naman tayo ng ibang kulay para no? mag-create naman siya ng ibang shades. So, subukan natin itong dilaw.
Okay. Kapon natin para magkaroon ng ibang uh, shades yung mukha na, na ginagawa natin. yung para sa ano no para magkaroon ng additional na liwanag dito sa bandang ulo niya no? tapos mamaya okay paplansahin ulit natin dagdagan pa natin ng ibang shade no? na yung dilaw so, doblehin natin yung dilaw Kuha tayo ng dilaw, na, ng pula rather, no? Para subukan natin maglagay ng labi. Kuha tayo ng labi doon sa ating artwork. Okay. So, titipid natin. Kunin natin yung handle. shape lang natin siya ng, ng labi. Okay, sukat natin. Okay. Shape natin siya na parang labi. mas matingkad sa uh, mata. No? Gawa tayo sa mata. Let's get the white one para makakreate tayo ng ano no? Yung kanyang pinakamata. Ayan. Um, 
Sabi ko no, sa isang post ko um, Dahil walang ganang ginagawa yung mga bata you, They might want to come up with their own artworks Then pwede natin i-post sa ating plastic bag or caravan page At mamimili ako ng uh, mga magagandang um, art pieces no? Gawa ng mga bata Then no, pre-premiohan natin or bibigyan natin ng prize sa mga bata Okay. So yes, so para dun sa sa mata. Karabihan ng ginagawa ko is actually more on uh, landscapes. So matagal na ako hindi gumagawa ng ganitong technique. Pero subukan natin. Okay. Okay. So umpisahan natin. Dikit natin yung magiging basis ng ating mata. Ayan. Dahan-dahan lang yung paglapat para hindi masigila. Ito oh, yung ating nilagay uh, na uh, location na pa. Okay. There. Okay. Naglagay tayo ng lining para sa ilong, sa gitna. So, hold lang natin. Ayan. Ayan sa hindi ulit. Gawa tayo ng para sa gitna ng mata. Alam natin ng konti. Gintan lang natin ng konti. Ayan. sa inyo. Okay? Now, bakit hindi maiwasan na may ganyan? Kasi plastic po kasi yan. So, talaga mag-shrink lang yan. So, normally ang ginagawa natin is pinaplan sa ulit natin sa loob. So far, yan muna yung ating shape, ano? So, lagyan natin ng mas darker colors para magkaroon ng um, ibang kulay. Yung kanyang buhok. Subukan natin, yun. Know? Mahilig na. Marami ngayon yung nagkukulay ng buhok ng iba't ibang kulay. Subukan natin na yung buhok niya ay... Lagyan natin siya ng ibang kulay ng buhok. Gawin natin blue yung kanya buhok. Ayan.
Um, tulad ng sabi ko kanina, no, ang plastic bag art ay sinishare ko sa iba't ibang bahagi no, ng, ng Pilipinas. Ito po ay depende na lang po sa mga nag-request dati. So, nadala ko na siya sa Iligan City, Davao, Isabela, um, mga Terem Pangasinan. No? So, marami na po tayong napuntahan. So, later on, kapag natapos na po yung ating ano, no, uh, problema sa corona, coronavirus, baka pwede na kung gusto nyo ano, no, dalhin or dalhin ang plastic bag art sa inyong lugar. Okay, pwede kayo makipag-coordinate po sa amin. Para po um, madala naman ito sa inyo. Okay? Uh, what is good with plastic bug art ay this is not run by, you know, by a big organization or a big fund. It is made possible by friends who believe in the art walk kasi. Okay? Maraming salamat na sa mga nag-stay na nanonood ng ating ano uh, online tutorial kung paano gumawa ng plastic bag art. Ayan. So, meron na tayong uh, may kulay na yung buhok ng ating ginawang okay, patong natin, dahan-dahan tapos plansahin natin. Then, kuha tayo ng trash bag para lagyan natin ng kulay ng kanyang mata. Lagyan natin ng, ano no? Para mas madali siyang, para mas makita siya ng maayos. So, lahat ng nakikita nyo na itim sa aking mga artwork ay hindi po siya, hindi po siya pintura, no? Except, of course, yung aking signature sa mga artworks ko. So, lahat po yan ay, ay, uh, what do you call this one? Ay, trash bag. we have, ayan. So, lalagay lang po natin dito. Okay. Dalawa po siya. Isa dun sa kabila. Okay. Ayan. There. Then, dahan-dahan ilagay yung tracing paper ulit. Then, dyan. figure, isang muka ang ating ginawang character ayan there so paano pag nagawa nyo na yung ganito no? so hindi siya pantay dito, hindi siya pantay sa tabi so ano bang ginagawa natin dito okay, 
tulad ng sabi ko sa inyo kanina, um, gustuhin man natin gawing straight yung edges ng ating plastic bag art. Um, dahil ito ay plastic at nagsishrink siya talaga, no? Pag nilapitan ng init, uh, talagang magka-crumple siya, magka-create siya ng texture. So, kapag ganito, kaplatsahin ulit natin sa likod. Hanggang sa makuha natin yung tamang edges niya. Okay. Tapos, gugupit na lang natin no? kung ano yung pinaka- yung shape na gusto natin. Kailangan nyo maintindihan na dahil ito ay tutorial, mabilisan lang ito, no? Pero kapag conceptualize kayo ng mas magandang artwork, ay nakakagawa kayo ng mga mas maganda. Plansya na, plansahin ulit natin sa harapan. Ayan. Okay, so eto na yung ating artwork na nagawa mula sa plastic bag art. So pwede pa kayong gumawa ng marami. Papakita ko sa inyo mamaya, no? kung ano ba yung mga nagawa ko na gamit ang plastic bag. So, ang gagawin lang dito, pagtapos na, uh, gugupitin lang dito sa gilid, tapos pwede na natin ilagay sa ating, sa ating frame. Okay? So, kailangan natin ng frame. Okay? So, yun ang ating tutorial ngayong umaga tungkol sa paggawa ng plastic bag art kung saan hindi siya ginagamitan ng, ng plywood as yung pinaka-base niya.